ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம இந்த வீடியோ என்ன பாக்க போறோம்னா நம்மளோட தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்களான நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க அது என்னன்னா வரப்போற உள்ளாட்சி தேர்தல் மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்காளர் பட்டியலை வந்து வெளியிட போறாங்க அந்த வாக்காளர் பட்டியல் இருக்கிற டீடெயில்ஸ் வந்து வாக்காளர்களே வந்து திருத்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த திட்டத்தை பத்தியும் அதற்கான கால அவகாசம் பற்றியும் அதை எப்படி பண்ணணும் அதற்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் தேவை அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த வீடியோல முழுசா பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நாளைய பாரதம் நமதாகட்டும் நமது ஒவ்வொரு செயலும் அதற்கு உரமாகட்டும் புதிய இந்தியாவை வார்த்தெடுப்போம் இயற்கையோடு உறவாடுவோம் நம்மளோட தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளோட முக்கிய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் கூட்டி ஒரு மீட்டிங் வச்சிருக்காரு இந்த மீட்டிங்ல அனைத்து கட்சிகளோட ஒப்புதலோட தான் இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வருது அப்படிங்கறதையும் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அதாவது செப்டம்பர் ஒன்ல இருந்து செப்டம்பர் முப்பது வரையும் வாக்காளர்கள் அவங்களே தங்களோட வாக்காளர் பட்டியல் உள்ள தகவல்களை திருத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தை வந்து முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால நம்ம வந்து எங்கேயும் போய் அலைய வேண்டியது இல்ல அதே மாதிரி வாக்காளர்களான நம்ம எல்லாருமே வாக்காளர் பட்டியல் உள்ள நம்மளோட டீடைல்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கும் அப்படி தப்பா இருந்துச்சுன்னா அதை திருத்தி தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு வெப்சைட் வெளியிட்டிருக்காங்க அது என்ன வெப்சைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்வி எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெப்சைட் தான் அதாவது நேஷன் ஓட்டர்ஸ் சர்வீஸ் போர்ட்டல் இந்த வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி நாம வாக்காளர் பட்டியல் உள்ள நம்மளோட டேட்டில் வந்து திருத்திக்கலாம் எங்கிட்ட வந்து லேப்டாப் இல்ல என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்காக ஒரு புதிய வசதியை கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிளே ஸ்டோர்ல என்வி எஸ்பி அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் விட்டுருக்காங்க இந்த ஆப் வந்து நம்ம நம்மளோட ஸ்மார்ட் போன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணியும் நம்ம வந்து நம்மளோட டீடெயில்ஸ் கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு யூசர் ஃபிரெண்ட்லியா இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்பே இந்த வெப்சைட்டையும் எப்படி யூஸ் பண்றது அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கூகுள்ல போயிட்டு ஓட்டர் ஐடி கரெக்ஷன் நீங்க <laughs> நம்ம <laughs> நம்மளோட <laughs> <laughs> 
பெரிய knowledge எல்லாம் வேணும் அப்படினா எதுவும் கிடையாது நார்மலா நம்ம கவர்மெண்ட் एग्जाम க்கு அப்ளை பண்ணிருந்தோம்னாவே போதும் அதுக்குனான process தான் வந்து இதுலயே சொல்லி இருக்காங்க சோ நமக்கு வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்காது அப்படிங்கறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் இந்த ஸ்கீம் வந்து செப்டம்பர் 1 ல இருந்து செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி வரையும் தான் இருக்கும் அதனால நம்ம நம்மளோட கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படினா நம்மளோட டீடைல்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டா இருக்கானு செக் பண்றது அப்படினா இந்த செப்டம்பர் 30 குள்ளே பண்ணிப்போம் அதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படினா வாக்காளர்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கிற கரெக்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்து அத வந்து process பண்ணி அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி ஒரு ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்து வெளியிடுவாங்க இது வந்து வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்ல ஏதாவது வந்து கரெக்ஷன்ஸ் இருந்து என்னோட டீடைல்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்திருக்கேன் ஆனா வந்து அப்டேட் ஆகல அப்படினு இருந்துனா நீங்க வந்து அரசு கிட்ட இத ஒரு கோரிக்கையே வைக்கலாம் என்னோட டீடைல்ஸ்லாம் வந்து தப்பா இருக்குது அதனால மறுபடி நான் திருத்தணும் அப்படிங்கற ஒரு கோரிக்கையே வைக்கலாம் இதற்குண்டான கால அவகாசம் எவ்வளவு நாள்னு பார்த்தோம்னா அக்டோபர் 15 ஆம் தேதியில இருந்து நவம்பர் 30 ஆம் தேதி வரையும் நாம இந்த மாதிரியான கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிக்வெஸ்ட்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லலாம் அவங்க வந்து இந்த கரெக்ஷன்லாம் பண்றதுக்காக ஒரு சிறப்பு முகாம் நடத்துவாங்க அது எப்பப்ப நடத்துவாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா நவம்பர் 2 3 9 11 இந்த நாட்கள்ல வந்து சிறப்பு முகாம் நடத்துவாங்க இந்த சிறப்பு முகாம்கள்ல போய் நம்ம நம்மளோட கரெக்ஷன்ஸ் சொல்லி திருத்திக்கலாம் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த process எல்லாமே எங்க நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வாக்காளர் பட்டியல் எந்த வாக்குச்சாவடில இருந்து வெளியிட்டாங்களோ அதே வாக்குச்சாவடில தான் நடக்கும் அப்படினு சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க இந்த process எல்லாமே நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வந்து வெளியிடுவாங்க அது எப்போ அப்படினு பார்த்தோம்னா ஜனவரி 1 ல இருந்து 15 ஆம் தேதிக்குள்ள வெளியிடுவோம் அப்படினு சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க சோ நம்ம இப்ப இருந்தே நமக்கான சேஃப் ஜோனை கிரியேட் பண்ணிக்குவோம் ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியம் அதனால நம்மளோட ஒவ்வொரு வாக்கியம் தேர்தல் முடியற வரைக்கும் கவனமா பார்த்துப்போம் நேர்மையாக வாக்களிப்போம் நாளைய பாரதம் நமதாகட்டும் நமது ஒவ்வொரு செயலும் அதற்கு உரமாகட்டும் புதிய இந்தியாவை வார்த்தெடுப்போம் இயற்கையோடு உறவாடுவோம் நன்றி